আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক ঘন্ট আর এই রান্নাটি করব আমি খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে আর খুবই অল্প সময়ে আবার খেতেও অনেক ভালো লাগবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাকের ঘন্ট একটি প্যান বসে দিয়েছি চুলায় দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো রান্নার তেল আর এই রান্নাটি আমি করব সরিষা তেলে সরিষা তেলে রান্না করলে পরে রান্নার টেস্টটা অনেক বেড়ে যাবে বিশেষ করে ইলিশ মাছের রেসিপিগুলো এবার দিয়ে দিব আমি দুই টুকরা তেজপাতা আর তেজপাত তেজপাতাটা আমি মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম আগে থেকে আর এতে স্মেলটাও ভালো বের হবে আর দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো রসুন কুচি আপনারা রসুনটা চাইলে আরও একটু বেশি দিতে পারেন আর এ রান্নায় পেঁয়াজটা আমি পরে দিব আগে রসুনটা আমি হালকা বাদামি করে ভেজে নিব আর কচু শাকের ঘন্টি সবসময় পেঁয়াজটা আপনারা কম দিব রসুনের পরিমাণটা সবসময় একটু বেশি দিবেন এবার দিয়ে দিচ্ছি ছোটো দুইটা পেঁয়াজ কাটা নেড়েছে মিশিয়ে দিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ লবণ যেন মশলার ভিতরে লবণটা ভালোভাবে ঢোকে হ্যাঁ হালকা বাদামি কালার করে নিয়েছি দুটোই এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে সিদ্ধ করা ইলিশ মাছের মাথা আর লেসটা আর এটা আমি যখন কচু শাকটা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম তার ভিতরে দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি আর কচু শাক সিদ্ধ করার সময় আমি অল্প পানি চুলার জালটা জোরে রেখেছিলাম এক চা চামচ পরিমাণ তেল আর পরিমাণ মতো লবণ আর কাঁচামরিচ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর এটাকে আমি বাদামি কালার করে ভেজে নিব হ্যাঁ বাদামি কালার হয়ে গিয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে সিদ্ধ করা সেই কচু শাকটি দেখুন কালারটি কত সুন্দর রয়েছে কেননা এটার মধ্যে আমি যে তেল দিয়েছিলাম এই জন্য কালারটা সুন্দর সবুজ কালারই হয়ে রয়েছে এখন আমি ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ রসুনের সাথে আর অনবরত নাড়তে থাকতে হবে খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে আমি এই রান্নাটি শেষ করব আর খেতেও অনেক মজা হবে অনেক টেস্টি হবে রান্নাটা অনবরত নাড়তে থাকতে হবে চুলার জালটা জোরেই থাকবে আর এই রান্নায় একবারও আমি চুলার জালটা কমা কম হ্যাঁ নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর এটা নাড়তে নাড়তে যখন আমি দেখব যে উপরে তেল উঠে এসেছে ঠিক তখনই আমার রান্নাটা শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখুন নিচে আর কোনো পানি অবশিষ্ট নেই তেল উপর উঠে এসেছে তাহলে এবার তো বুঝতেই পারছেন যে হ্যাঁ আমার রান্নাটা শেষ দেখুন কি সুন্দর সবুজ কালার লাগছে খেতেও অনেক ভালো লাগবে রান্না শেষে দেখুন রেসিপিটি দেখতে কত সুন্দর আর লোভনীয় লাগছে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর আমার এই রান্নাটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ